。ロボットが風邪をひくということはないだろうが、それでも濡れた服は乾かさないといけない。その結果がこれだ。何なんだその格好はこれも脱ぎましょうか濡れちゃいましたからですがそうなるとロボット倫理規定的に少々問題がいいやめろやめた方がいいですかそうですか残念一体何がどう残念なんだちなみに俺も濡れた服から部屋着に着替えたタオルで髪を拭きながらベッドに腰掛け義足を外すそれを見たアトリがふふんと鼻を鳴らすふふん私の方が高性能ですもんね中古の義足に対抗心を燃やしてどうするんだ俺を海に放り込まないだけこっちの方がマシだそそんなことないですよ今朝そいつの裏切りによって夏木さんは無様に海に落ちたじゃないですか確かにアトリを助けようとして義足が外れて海に落ちたあれを裏切りと表現するのかというか無様ってなんだこいつあの時そんな風に思ってたのかそれに私の方が関節が多いし自力歩行もできるしあとうんとどうすれば夏樹さんに私の有用性を認めてもらえるんだろうアトリはどうでもいいことに真剣に悩んでいる変なロボットだな俺が今まで接したことのあるロボットは機能を限定されたものがほとんどだったどうでもいいことに悩むどころか余計な言葉も喋らないところでどんな命令なんだお前が眠りにつく前にマスターからもらったという命令だあの時聞きそびれてしまったえっとえっと内容次第じゃ協力してやれるかもしれないそれに亡くなったマスターつまり祖母から受け取った最後の命令に俺は興味があったどうしました真剣に答えを待っていた俺は思わずこけそうになるロボットなのに忘れ物をするのかじゃあロボットなのに物忘れをするのか人と思考パターンを似せるためのアルゴリズムのせいでヒューマノイドは人間同様物忘れをするんですだからってそんな大事なことを忘れるか何を忘れて何を覚えているか自分で選択できませんからヒューマノイドはスリープ中にメモリの最適化を行うとロボット工学の授業で習ったその日に得た情報を処理してアーカイブし不要なものは削除する長い間スリープ状態で放置されていたせいでメモリーの欠落が起こっているのかもしれないっ俺が知るわけないだろう多分ばあさんがやっていたというプロジェクトに関係することなんだろうがばあさんはアト,リアトリをサルベージしてどっかへ連れて行けと言ったこんなことならちゃんと聞いておけばよかったすごく気になる困りましたアトリは頭を抱えてうずくまってしまったまさかお前ポンコツポンコツと呼ぶことは差別禁止法に抵触します3ヶ月以下の懲役かもしくはえっとえっと真面目に聞いて損したどっと疲れたのでベッドに横になる思い出します頑張って無視しているとアトリがすがりついてきた寝るから静かにしてくれお前も適当に寝るといい寝袋を使うならそこの棚に入ってる椅子があれば大丈夫です
場所を取らずコンパクトにスリープできるんです高性能ですからそうかお休みあそうだ夏木さんなんだよ夏木さんは足を取り戻したら何がしたかったんですかはあなんだ急にほら私は夏木さんの足ですし聞いておこうと思いましてドドーンとなんなりとお申し付けくださいだから余計なお世話だって言ってるだろう胸がチクリと痛み俺は不機嫌になってアトリに背を向け目を閉じたちょうど明滅を繰り返していた明かりが完全に消え部屋は暗闇に包まれた風のない夜薄雲が月を覆い闇を一層暗くする湿った空気が部屋に入り込んでくるベッドに横になり目を閉じてどのくらいの時間が過ぎただろう眠ろうとするほど暗闇の中で目が冴えていく不快感がじわじわと上ってきてあ、はい上ってきて俺の神経を逆なでする沈黙したままのラジオ波音もほとんど届かない静かすぎるノイズをくれじゃないとまたあれが来る俺にまとわりつくな何も起こってないのに何も苦しくないのに息苦しさを感じる暗闇を押しつぶされるような圧迫感に苛まれる早く眠るんだそうすればやり過ごせる足を取り戻したら何がしたかったんですか耳の奥にアトリの声がこびりついている何がしたかったんだ俺は足を取り戻すことばかり考えていた足さえ取り戻せば未来も取り戻せると信じていたいや違う思い込んでただけだ自分の置かれた境遇を受け入れるために理由が必要だった俺はアカデミーと呼ばれる都市にある学校にいた滅びゆく地球の未来を救う人材を育てるためのエリート教育を施す教育機関だ僕は地球を救わなくちゃいけないんだ自分にはできると信じていた根拠もなくその道が閉ざされたきっかけは離れて暮らす父親からの仕送りでは学費が賄えなくなったことだった以前から対立していた教師が学費を滞納していることを理由に俺を授業から締め出した世界は公正で純粋な思いこそ尊ばれるものだと思っていたでも俺は知っていたはずだトンネルの崩落事故で右足を失った時に暗闇の中で母を奪われた時に世界は理不尽だった楽器のために義足を売った高精度なサイボーグ義足はそれなりの値で売れただがそれは子供の頃に失った足の代わり血相を埋めることでどうにか自力で立ち上がれた俺の肉体の一部もう大丈夫だって思ってた俺はとっくに一人で立てる力を備えているとだが教師と対立し味方もいないアカデミーで片足で生きていくのは想像していた以上に厳しかった克服してと思っていたファントムペインが再発した痛みにのたうち眠れない夜が続いたある朝俺は逃げ出したアカデミーを休学し何もかも捨ててこの町へと帰ってきた明日さえ取り戻せば失われた未来も取り戻せるそう自分に言い聞かせにでも夜は怖いもう十分だろう俺にはどうせ俺には未来はないこの星と同じ理不尽に飲み込まれて沈みゆく何も抵抗せずただ死ぬのを待つくらいならいっそ自分の手で終わらせたらいいあの日の夜片足を失い母親を失い未来を失い世界の理不尽に復讐するかのようにたった一つ残ったちっぽけな命を投げ捨てようとしたあの日のようにし
死にたくない僕はまだ死にたくないんだ誰か助けて母さん父さん誰か誰でもいい俺を押しつぶそうとする暗闇から引っ張り出してくれ助けを求め手を伸ばしただが分かっている思い知らされるのだ孤独をこの崩落したトンネルに助けは来ない俺は一りぼっちへ取り残される